ഇത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറും ഉള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ആണിത് ഇതിൽ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനിയുടെ എക്സാമായിരുന്നു എൻ സി എ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണിത് നമുക്കറിയാം അതിന് കുറെ മുമ്പത്തെ ഒന്നും എക്സാംസിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോർഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ദി എയർ വേ ഓഫ് എൻ എ അൺകോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് അയാളുടെ എയർ വേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹെഡ് ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ചിൻ ലിഫ്റ്റ് ഹെഡ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെക്കമെൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ടു റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് റേഷ്യോ വൈൽ പെർഫോമിംഗ് സി പി ആർ ഓൺ എൻ അഡൽറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സി പി ആർ കൊടുക്കണമല്ലോ അതൊരു അഡൽട്ടിലാണ് അഡൽട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻസ് ടു റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് തേർട്ടി ഈസ് ടു ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെഷർ ടു കൺട്രോൾ നോസ് ബ്ലീഡ് ഓർ എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നോസ് ബ്ലീഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ മെഷർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് സി ദ പേഴ്സൺ ഡൗൺ ലീൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പിൻസ് ദ സോഫ്റ്റ് ഫാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് നോസ്ട്രിയിൽ ആ പേഴ്സണെ അവിടെ ഇരിക്കുക ഇരുത്തുക അതിനുശേഷം മുന്നിലോട്ട് കുഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിച്ചിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നോസ്ട്രിയിലെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു പിഞ്ച് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം You have witnessed as a person is suffering from electric burn, your first action will be. ഒരു പേഴ്സൺ ഇലക്ട്രിക് ബേൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മേക്ക് ഷുവർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി പവർ സോഴ്സ് പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ടേക്ക് ബിഫോർ സീക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കെയർ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻസ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കാം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ദി ബൈറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട് ബിലോ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഹേർട്ട് സ്റ്റില്ലായിട്ടും കാമായിട്ടും ഇരിക്കുക ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ പാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെയായിട്ട് വെക്കുക എപ്പോഴും ബി പറയുന്നത് റിമൂവ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ടൈ ക്ലോത്തിങ് ഫ്രം ദി ബൈറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ജ്വല്ലറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് വാട്ട് ദി വോണ്ട് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാഴ ആൻഡ് കവറേജ് വിത്ത് ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് അവിടെ ആ മുറിവായ ഭാഗത്ത് സോപ്പും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനെ ഒരു ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എ വിക്റ്റിം ഓഫ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് സിയർ സിവിയർ പെയിൻ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ലെഗ് ആൻഡ് ഹി കാൺ മൂവ് ദി എക്സ്ട്രീമിറ്റി ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക്കിൽ വെട്ടിട്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരാളാക്കാണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ലെഗിലാണ് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല വാട്ട് 
നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോണ വഴിക്ക് ഒരാൾ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടു പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മേക്ക് ദ സീൻ സേഫ് ഫോർ യു ടു ആക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രതികരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സീന് സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ റിഗാർഡിങ് സ്പ്ലിൻഡിങ് സ്പ്ലിൻഡിങ്ങുമായിട്ട് റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ബോസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും നോക്കാം സ്പ്ലിൻ ഷുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് വെൽ ബിയോണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് വൈഡ് സ്പ്ലിൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ഗുഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അതായത് എ പറയുന്നത് അഫക്റ്റഡ് ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്പ്ലിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പ്ലിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലൊക്കെ മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന മരക്കഷ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് കെട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജോയിൻറ്റിൽ അഫക്റ്റഡ് ജോയിൻറ്റിൽ സ്പ്ലിൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത രീതിയിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് വൈഡായിട്ടുള്ള സ്പ്ലിൻറ്റാണ് എപ്പോഴും നല്ലതും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് നാരോ സ്പ്ലിൻസ് അല്ല വേണ്ടത് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്ലിൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പോർഷൻ ലിസ്റ്റിലേട്ടോ എ പേഴ്സൺ വാസ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സഡൻലി ഹി സ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഹിസ് നെക്ക് ആൻഡ് ഷോയിങ് സൺ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ ടു പെർഫോം ഇൻ ദിസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എന്താ നെക്കിൽ പിടിച്ചു അയാൾക്ക് അഴുത്തിൽ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പെർഫോം അബ്ഡോമിനൽ ത്രസ് ടിൽ ഹി ക്ലിയേഴ്സ് ഹിസ് എയർ വേ അയാളുടെ എയർ വേ ക്ലിയർ ആവുന്നത് വരേക്കും അബ്ഡോമിനൽ ത്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ തന്നെ ബാക്കി ജി കെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസും വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും താങ്ക് യ